Tersangka teroris Najibullah Zazi, warga Amerika asal Afghanistan, telah mengaku bersalah akan niatnya meledakkan kereta bawah tanah di New York dengan bom bunuh diri. Kereta bawah tanah adalah transportasi utama yang digunakan oleh 5,2 juta warga New York. Pengakuan Najibullah Zazi ini membuat warga New York cemas. Tak hanya warga New York, penumpang pesawat Amerika juga merasa terancam dengan upaya Umar Abdul Mutalab, pemuda asal Nigeria yang mencoba meledakkan pesawat Northwest Airlines 25 Desember lalu. Ancaman yang harus dihadapi oleh warga Amerika bukan hanya ancaman teroris yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar Amerika seperti Zazi dan Abdul Mutalab, namun juga dari warga Amerika sendiri. Seperti Joseph Stuck, warga Amerika yang geram akan kebijakan perpajakan pemerintah dan menabrakkan pesawat ke gedung kantor pajak di Austin, Texas. Aktivis anti-perang Brian Baker mengaku tidak heran dengan berbagai ancaman terhadap Amerika ini. Menurutnya, sekarang ini Amerika tetap saja tidak aman karena kebijakan Presiden Obama tidak jauh berbeda dengan kebijakan Presiden Bush. The cycle of violence continues. There's no possibility that one side and only one side will do all the bleeding. If people are bleeding, they or their families will strike back. Pemerintah Obama sendiri tampak berusaha menjauhi kebijakan pemerintah Bush, misalnya dengan janji mengakhiri perang Irak dan menutup penjara tersangka teroris di Guantanamo. Dari Washington, Yuni Salim dan Erwin Dipo, VOA.